একাত্তর জার্নালের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সাথে আছে মিথিলা ফারজানা প্রতিদিনকার একাত্তর জার্নালের মতো আজকেও রয়েছে আমাদের হাতে সব রকমের সংবাদ সংবাদপত্র এবং অন্যান্য গণমাধ্যম এবং তার সাথে সাথে উল্লেখযোগ্য খবর খবরের শিরোনাম আর পত্র পত্রিকায় যেগুলো আপনারা দেখবেন আগামীকালকে সকালে সেগুলোর প্রধান প্রধান খবরগুলো আপনাদেরকে জানিয়ে দেবার চেষ্টা করব আর সার্বক্ষণিক আপডেট হওয়া নিউজ পোর্টাল যেগুলো আমাদের হাতেই থাকে সেগুলো নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে বিনিময় করে নেব আর সংবাদ বিশ্লেষক যারা রয়েছেন যারা নিয়মিত আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসেন তাদের মধ্যে দুজন আজকেও আছেন এবং আজকে আমাদের অতিথি আজকে আমাদের অতিথি হিসেবে আছেন সাপ্তাহিকের সম্পাদক গোলাম মর্তজা এবং যমুনা টেলিভিশনের প্রধান বার্তা সম্পাদক নাজমুল আশরাফ প্রধান সম্পাদক প্রধান সম্পাদক নাজমুল আশরাফ এবং আপনাদের দুজনকে একাত্তর জার্নালে স্বাগত জানাচ্ছি প্রধান বার্তা সম্পাদক নন আচ্ছা চিফ এডিটার আচ্ছা চিফ নিউজ এডিটার না এরপর থেকে ঠিক থাকবে এই ভুল হবে না আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি কারণ আপনি নতুন এটাতে এই কাজে যোগদান করেছেন ভালো খবর তো আমাদের খুব বেশি আসে না আসলে আমি জানি না আপনারা আমাকে একটু সাহায্য করবেন আমি জানি না আসলে আমি যখন ভাবছিলাম যে আজকে কি নিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করব আমি সত্যি বুঝতে পারছিলাম না যে কি নিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করব কারণ এই মুহূর্তে যা দেখছি সবই বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ আশ্বাস অভয়দানের চেষ্টা ইত্যাদি কিন্তু এর চেয়ে বেশি কোনো খবর আমাদের হাতে আছে কি না আমি সেই নিয়ে আসলে সত্যি সন্ধিহান বলে মূলত আপনার কাছে কোনো নতুন খবর আছে ইতিবাচক মানুষের জীবন নিরাপত্তা এই যে একটি জায়গাতে আমরা আটকে আছি এবং এই জায়গাটি একটা পর্যায়ে পর্যন্ত ছিল আমাদের এখানে সেটার মতো তর্ক বিতর্ক আলোচনা সমালোচনার পর্যায়ে ছিল আমরা জাতীয়ভাবে আলোচনা করছিলাম কিন্তু এই ঘটনাটি এই হলিয়ার্টিজানের এই ঘটনার পরে এই মর্মান্তিক হত্যাযজ্ঞের পরে এটি আসলে জাতীয় পর্যায়ে ছিল তা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলে গেছে এখন বাংলাদেশ নানা কারণেই বিশ্ব মিডিয়ার সংবাদ শিরোনাম সাধারণত নেতিবাচক সংবাদে হয় কিন্তু এইভাবে বাংলাদেশের যে ব্র্যান্ডিংটা হয়ে গেছে যে বাংলাদেশ একটা জঙ্গি রাষ্ট্রের একটা পরিচিতি পেয়ে যাওয়ার যে একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সারা পৃথিবীর গণমাধ্যমে এটার আপনি বা আমি ইচ্ছে করলে এর থেকে আসলে বের হয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই আমাদের এখন আমরা এখন যে জায়গাতে আটকে আছি সেই জায়গায় যদি আমরা নতুন কোনো সংবাদ করতে চাই নতুন কোনো জায়গায় যদি আমরা যেতে চাই আমরা যদি বিশ্ব মিডিয়ার বিশ্ব রাজনীতির সংবাদের জায়গাতে স্থান এখন যেভাবে আছি সেখান থেকে যদি সরে আসতে চাই এবং নতুনভাবে যদি আমরা সেই জায়গাটিতে সংবাদ হতে চাই তাহলে আমাদের যে কাজটি করা দরকার সেই কাজ আমাদের যদি সক্ষমতার অভাব থাকে তাহলে সেই সক্ষমতা অর্জন করা দরকার আমাদের বাস্তবতায় ফিরে এসে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ অমুকে করেছে তমুকে করেছে ওরা দায়ী এরা দায়ী এই কেন্দ্রিক জায়গার থেকে ফিরে এসে আমাদের এমন একটা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার আমাদের এখানে কোন জঙ্গি আছে জঙ্গির রং সাদা না কালো জঙ্গি দেশি না বিদেশি এই তর্ক করার সময় আমরা পার করে এসেছি জঙ্গি এখন বাংলাদেশের সেই পর্যায়ে নেই সেই পর্যায়ে যে নেই আর হলিয়ার্টিজানের ঘটনা তার প্রমাণ আপনি এই অভিযোগ করে আমাদের এখানে যে রাজনীতি আমরা করছিলাম সেই রাজনীতি এখন এই ক্ষেত্রে এই জঙ্গিবাদের এই ইস্যুতে আর করা চলবে না এটি আমাদের যারা রাজনীতি করেন যারা বিরোধী দলে আছেন যারা ক্ষমতে আছেন তাদের সবার বুঝতে হবে বুঝে গিয়ে ওই যে যেটি বললাম যে জঙ্গির রং কি জঙ্গি সাদা না কালো দেশি না বিদেশি এখানে দোকান খুলে থেকে খুলে নাই এই বিতর্কের মধ্যে থাকার মতো অবস্থায় আমরা নাই এই জায়গাতে এখন সারা পৃথিবীকে দেখানো দরকার বাংলাদেশের মানুষকে দেখানো দরকার যে জঙ্গি বাংলাদেশে হোমগ্রহণ হোক যেটাই হোক আছে তার বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি তার বিরুদ্ধে আমরা তদন্ত করছি দোষী সাব্যস্ত করছি ধরছি ধরার চেষ্টা করছি এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ এই জায়গাটিতে দুর্বলতার পরিচয় দিচ্ছে এই দিক নির্দেশনার জায়গাটিতে এই সংবাদে বাংলাদেশ পৃথিবীর মিডিয়াতে স্থান পাওয়ার জায়গাতে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত প্রায় তেমন কোনো অগ্রগতি দেখাতে পারেনি নতুন সংবাদ হওয়ার জন্য বাংলাদেশের উচিত তার সর্বশক্তি দিয়ে 
জামাত বা যুদ্ধ অপরাধী হিসেবে যারা পরিচিত তাদেরকে বাদ দিয়ে অন্য যে রাজনৈতিক শক্তিগুলো আছে তাদের সবার সঙ্গে এই ইস্যুতে বসে আলোচনা করে সর্বসম্মতিতে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়া দরকার কারণ এই জঙ্গিবাদী ইস্যু নিয়ে আমি যদি এর থেকে বের হতে না পারি আমি যে উন্নয়নের কথা বলছি আমি যে মধ্যমায়ের দেশের কথা বলছি আমি যে ভাবমূর্তির কথা বলছি আমি যে বিনিয়োগের কথা বলছি কোনো কিছু আমরা কাজে লাগাতে পারবো না আমি আসলে আপনি যেটি বলছেন যে ব্লেম গেমের খেলা আমরা অতীত রাজনীতিতেও দেখে এসেছি এবং আমার মনে হয় সেই রাজনীতি থেকে আমরা বের হতে পেরেছি কিনা সেই বিষয়ে তীব্র সন্দেহ আছে আমাদের এবং এই যে ঐক্যমত্ত জাতীয় ঐক্যমত্ত এসব নিয়েও অনেক ধরনের কথা হচ্ছে সেসব জায়গায় আমি আসতে চাই ফিরে আরেকবার কিন্তু নাজুল আশরাফ আমি সত্যি জানতে চাই যে বেশ কিছু পরামর্শ আমরা শুনছি এটা করা দরকার পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় একটা করে কমিটি গঠন করতে হবে মন্ত্রীদের মানে সব মিলিয়ে এই খবরাখবরগুলোর পাশাপাশি এই খবরগুলো আছে যে অনেক মামলার এখনো সুরাহা হয়নি অনেক মামলা এগোয়নি এর আগে যারা ধরা পড়েছে তাদের কোনো বিচার হয়নি মানে এই সব মিলিয়ে আপনি আসলে কি বুঝতে পারছেন আমাদের কতটা ফোকাস আছে পুরো বিষয়টার প্রতি ধন্যবাদ আপনাকে আমি মুতবা ভাইয়ের কয়েকটা বিষয়ের ব্যাপারে আমার মতটা দিতে চাই কারণ আমরা যদি এই জঙ্গি সংকট নিয়ে শুধুই হতাশ হই শুধুই নেতিবাচক দিক দেখি তাহলে তো মানে কোনো সমাধান হবে না এখন জঙ্গিবাদের যে পর্যায়ে এখন আমরা আছি সেটা দেশি হোক বিদেশি হোক আইএস হোক নন আইএস হোক জেএমবি হোক সমস্যা তো তৈরি হয়েছে এবং তার একটা নতুন মাত্রা এসেছে বিশেষ করে গুলশানের ঘটনার পরে কিন্তু গুলশানের ঘটনা বা সোলাকিয়ার ঘটনার পরে বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের নতুন বাস্তবতা নতুন ধরনের জঙ্গি কর্মকাণ্ড বিশ্বের নজর সবই ঠিক আছে কিন্তু এই জঙ্গিদের কর্মকাণ্ড কি আগে ছিল না অতীতে ছিল না তার চেয়ে বড় আকারের ছিল না সারা দেশে একযোগে ছিল না আপনার আদালতে হামলা করা থেকে শুরু করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় সংগঠন সেগুলোতে ছিল না ছিল এটা ধারাবাহিকভাবে হচ্ছে সারা বিশ্বে আছে আমাদেরও আছে সারা বিশ্বে যেমন বাড়ছে আমাদেরও বাড়ছে আমরা বরং বিশ্বের বহু দেশের চেয়ে অনেক কম আক্রান্ত বহু দেশের চেয়ে আমরা কম আক্রান্ত আমরা যদি গুলশানের ঘটনার কারণে বিশ্বে আমাদের ইমেজ বা ব্র্যান্ডিং জঙ্গি রাষ্ট্র হয়ে যায় বলে আমরা ধরে নেই তাহলে যাদের দেশে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক গুলশানের মতো ঘটনা ঘটেছে তারাও জঙ্গি রাষ্ট্র তাহলে জঙ্গি রাষ্ট্রের বাইরের কেউ থাকে না এতটা বোধ হয় খারাপ জায়গায় আমরা যাইনি এতটা হতাশ হওয়ার মতো অবস্থায় আমরা পড়িনি তবে গুলশানের ঘটনা সোলাকের ঘটনা এবং জঙ্গিবাদের এই মুহূর্তের যে বাস্তবতা সেটা অবশ্যই উদ্বেগ উৎকণ্ঠার জাতীয় সংকটের দুশ্চিন্তার তার প্রেক্ষিতে সরকারি বেসরকারি যেসব উদ্যোগ আমরা খেয়াল করছি মানুষের মধ্যে যে ধরনের তৎপরতা আমরা দেখছি আপনি বলছিলেন নানা রকমের অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ এটা সব ঘটনাই থাকে এখানে বরং আমি কম দেখছি এখানে বরং কম দেখছি পরামর্শ দিয়ে ক্ষান্ত হচ্ছে না হয়তো এই ধরনের আলোচনা জাতীয় অনুষ্ঠানে বা সেমিনার সিম্পোজিয়ামে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে বিজ্ঞজনরা বলছেন আমরা কিন্তু একসঙ্গে দেখছি সরকারি দিক থেকেও দেখছি বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ আমরা দেখছি এবং জনসচেতনতা তৈরি করা জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ঘৃণা তৈরি করা ধর্মের আসল বাণী প্রচার করা এই সংক্রান্ত অনেক রকমের কর্মকাণ্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটি এত বেশি আকারের এর আগে আমরা কখনো দেখি নেই এটাকে চলমান রেখে আরো জোরদার করা এবং আইনি ব্যবস্থার পাশাপাশি নীতি নৈতিকতা ধর্মের শিক্ষা থেকে শুরু করে যা যা পরামর্শ বিভিন্ন সময় দেওয়া হয় এখনো দেওয়া হচ্ছে তার অনেক কিছুরই হাতে কলমে করতে আমরা দেখছি কিন্তু আশঙ্কা এটা থেমে না যায় আশঙ্কা আরেকটি জঙ্গি হামলা বা এর চেয়ে বড় কোনো ঘটনা পর্যন্ত আমরা এই তৎপরতাগুলো চালিয়ে যেতে পারি কিনা তবে এই মুহূর্তে এই জঙ্গির সমস্যার জন্য আমরা দেশের ভিতরে যে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ পাল্টা পাল্টির কথা আমরা বলি এর বাইরেও তো অনেক রকমের তথ্য আছে তথ্য আছে এবং অনেকে বিশ্বাসও করেন কাদের সংযোগ আছে কাদের মত আছে কাদের স্বার্থ আছে এখানে সেটা কি আমাদের প্রতিবেশী না দূর প্রতিবেশী এটা পশ্চিম না পূর্ব ইসলামিক নন ইসলামিক এই সংযোগগুলো আমাদের অস্বীকার করলেও চলবে না তাদের স্বার্থগুলো অস্বীকার করলেও চলবে না বাংলাদেশের সরকার বেকায়দায় পড়লে তার লাভ ক্ষতি হয় দেশে এবং বিদেশে এর পাশাপাশি এই অঞ্চলের যে আঞ্চলিক রাজনীতি বা সামগ্রিক বৈশ্বিক রাজনীতি তার অংশ হিসেবে যদি দেখি সব বিচারে আমি মনে করি না যে আমরা 
এমন জায়গা চলে গেছি জঙ্গি সংকট নিয়ে যার কারণে আমাদের পরিচিতি জঙ্গি রাষ্ট্র হয়ে গেছে এই জায়গাটা নাজবুল আশরাফ আমি একটু আপনাকে থামাচ্ছি গণমত জামি আমি একটা সংশোধনী দিই না আমি একটু আপনাকে প্রশ্ন করি আপনি তারপরে একবারে পুরোটা যদি বলেন সেটা হচ্ছে আপনিও যেমন বলছেন যে বাংলাদেশকে যদি রিব্র্যান্ডিং করতে হয় তাহলে আমাদের বেশ কিছু সক্ষমতা অর্জন করতে হবে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে কিন্তু পদক্ষেপ যেগুলো নেওয়া হবে সেগুলো দিতে আসলে ব্র্যান্ডিং হয় না কারণ পদক্ষেপ নিতে হয় গোপনে পদক্ষেপ নিতে হয় নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় এবং সেটা দিয়ে তো আপনি রিব্র্যান্ডিং করতে পারবেন না বরং অনেকটা সময় পার হয়ে যেটা নাজমুল আশরাফ বলছিলেন যে অনেকটা সময় পর্যন্ত যদি আমরা সত্যি দেখাতে পারি যে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি এই উদ্ভূত পরিস্থিতিকে তখনই একটা নতুন ব্র্যান্ডিং তৈরি হবে তার আগে তো হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই আমি নতুন ব্র্যান্ডিং বলতে সেটাই আপনি যেটা বললেন আমি সেটাই বুঝিয়েছি ব্র্যান্ডিংটা হুট করে করে দেয়া যাবে না জঙ্গিরা একটা আক্রমণ করে আক্রমণ করে সংবাদ শিরোনাম হয় এক ধরনের ব্র্যান্ডিং করে দেয় কিন্তু ইচ্ছে করলেই ওই ব্র্যান্ডিংটা অত দ্রুত দূর করে দেয়া যায় না আমি আজকে মুখে বলছি যে এটা করে ফেলতে হবে বিষয়টি বলা যত সহজ করা নিশ্চয়ই তার চেয়ে অনেক কঠিন আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণভাবে একমত আমি সেটাই বোঝাতে চেয়েছি আর এখানে আরেকটি কথা বলতে চাই যে জঙ্গি রাষ্ট্র হয়ে গেছে আমার বক্তব্য সেটা নয় আমি বলছি এরকম একটি ঘটনার পরে পৃথিবীর গণমাধ্যম থেকে শুরু করে সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশ যে পরিচিতি পেয়েছে তাতে বাংলাদেশ জঙ্গি রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে এরকম একটি সংবাদ এরকম একটি অবস্থায় আমরা পৌঁছে যাচ্ছি পৌঁছে গেছে এরকম কথা আমি বলিনি তাহলে আমার বক্তব্য ভুলভাবে উপস্থাপন করা হবে আর এর চেয়েও বড় আক্রমণ হয়েছে বাংলাদেশের জঙ্গি আক্রমণের ক্ষেত্রে পাঁচশো জায়গায় বোমা শায়ক আব্দুর রহমানকে ধরা বিচার করা অনেক হত্যাকাণ্ড কিন্তু বাংলাদেশে এরকম এত বড় আক্রমণের ঘটনা শুধু বাংলাদেশে নয় ডিপ্লোমেটিক এরিয়াতে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ ছাড়া ডিপ্লোমেটিক এরিয়াতে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ ছাড়া এরকম আক্রমণের ঘটনা খুব একটা ঘটেনি আর আমরা বলছি নাজুল ভাই যেটি বলছে নাজুল ভাইয়ের সঙ্গে আমি বিনয়ের সঙ্গে একটু দ্বিমত পোষণ করে যদি বলি যে আমরা অনেক দেশের চেয়ে ভালো আছি অনেক দেশের চেয়ে ভালো আছি মানে কি অনেক দেশের চেয়ে আমি কি সিরিয়ার চেয়ে ভালো আছি আমি কি লিবিয়ার চেয়ে ভালো আছি আমি কি আমি কি মানে ইরাকের চেয়ে ভালো আছি আফগানিস্তানের চেয়ে ভালো আছি পাকিস্তানের চেয়ে ভালো আছি হ্যাঁ ফ্রান্সেও একটা আক্রমণ হয়েছে বেলজিয়ামে আক্রমণ হয়েছে ঘটনা ঘটেছে কিন্তু বেলজিয়ামের আক্রমণ বেলজিয়ামের সামগ্রিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ফ্রান্সের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সেই ঘটনাটির পরে তারা কোন সক্ষমতার সঙ্গে পুরা পরিস্থিতিটি মোকাবেলা করেছে আর আমরা কোন সক্ষমতা দিয়ে মোকাবেলা করছি আপনি যে ইঙ্গিতটি দিলেন আজ থেকে দুই সালে যে আসামি ধরা পড়েছে আমরা বলছি আনসারুল্লাহ বাংলা টিমি এই হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটালো আমরা বলছি হিজবুত তাহিরির নর্থ আজকে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে জঙ্গিবাদের কথা বলা হচ্ছে তার সূচনা হয়েছিল কিছু সংখ্যক মানুষের দ্বারা তার মধ্যে একজন গোলাম মহিউদ্দিন আর একজন ডক্টর শেখ তৌফিক যিনি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন তাদের মাধ্যমে আপনি তাকে ধরলেন দুই সালে দুই সালে তার ইয়ে দিলেন দুই সালে তাকে জামিন দিয়ে দিলেন আর এখন পর্যন্ত আপনি তার মামলা চলার অনুমতিই দিলেন না তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটিতে থাকছেন কিন্তু তিনি বেতন ভাতা সুবিধা শিক্ষকদের আবাসিক হল সব জায়গাতেই থাকছেন এই যে আমার এইটা কি ফ্রান্স করেছে এটি কি পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে যে সমস্ত দেশে জঙ্গি ছিল কোন দেশ কি এরকম করেছে আমি যে আফগানিস্তান টিস্তান যেগুলো দেশের কথা বললাম সুতরাং এই জায়গাগুলো যদি আপনি ঠিক না করেন আজকের যে সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে আপনি মুখে বলছেন যে আমি জিরো টলারেন্স আপসীম ওকে ফাইন আমরা তো সেটাই চাই সেটাই তো বিশ্বাস রাজনৈতিক পরিচিতি এই এর ভিত্তিতে তাকে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে আপনি একটি ঘটনা ঘটার পরে তখন যদি আপনি ব্লেম গেমে চলে যান বিরোধী দলে থাকলে অনেক ব্লেম গেম দেয়া যায় আমরা এই ধরনের আলোচনা করি আমরা অনেক বুদ্ধি দিতে পারি কিন্তু কাজটি তো করবেন আপনি যে যখন ক্ষমতায় আছে বিএনপি সরকার যখন শায়ক আব্দুর রহমান বা জেএমবি বাংলা ভাইদের তৈরি করেছিল তখন আমরা কি কাকি কথা বলেছিলাম যে সরকারের মন্ত্রীরা সরকারের পুলিশ প্রশাসন আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে সেই জঙ্গিবাদ তৈরি করেছিল সেই জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে গণমাধ্যমই মূলত সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছিল এখনো সেটাই করছে এখন দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে চলে গেছে এই ব্র্যান্ডিংটা আমাদের কাটাতে হলে অবশ্যই আমাদের দেখাতে হবে যে আমরা কাজ করছি আমরা কাজ করার মধ্যে যদি প্রশ্নবোধক রেখে দেই কাজ করার মধ্যে যদি আমরা সন্দেহ রেখে দেই এবং আমরা মুখে যেটা বলছি বাস্তবে এসে যদি দেখি যে বা পৃথিবীর মিডিয়া যদি দেখে যে বাস্তবে মুখে যে আমরা বলছি আর বাস্তবে যে কাজ করছি তার সঙ্গে মিলছে না তখন পৃথিবীর মিডিয়া আপনাকে নিয়ে প্রশ্ন করবে আপনি জঙ্গি ধরতে পারছেন না জনগণ ধরে দিচ্ছে তাকে যদি আপনি তদন্ত না
সরকার যদি কাজ না করত গোয়েন্দা সংস্থা যদি কাজ না করত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যদি কাজ না করত বাংলাদেশে এরকম ঘটনা হয়তো আরো অনেক ঘটত সেই অনেক ঘটনা যে ঘটতে পারছে না নিশ্চয়ই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর এখানে একটা ভূমিকা আছে নিশ্চয়ই গোয়েন্দা সংস্থার একটা ভূমিকা আছে নিশ্চয়ই অন্যান্য সংস্থার একটা ভূমিকা আছে তারা কিছুই করছে না আমি এই বক্তব্যের একেবারেই বিরুদ্ধে কিন্তু একটি ঘটনা যখন ঘটছে তখন সেই কাজটি যাদের করার কথা যাদের ঠেকানোর কথা দায় তাদের উপরেই পড়বে দায় সরকারের উপরেই পড়বে সরকারকে তো এই প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে হবে একটু যোগ করি আমি বলছি কি যে বাংলাদেশের এই ঘটনা যে বড় ঘটনা যেসব দেশে ঘটেছে তাদের তো ওই ব্র্যান্ড হয় নাই আর বলছি এই সমস্যাটা আমরা যদি গভীরে যাই মূলে যাই এখন এটা খুব সাধারণ মানুষও জানে যে এই সব কর্মকাণ্ডের পেছনে কারা এখন দেশের ভিতরে একে অপরকে দোষারোপ করে এটা রাজনীতির লোকজন বলছে তাদের সংযোগ থাকতেও পারে বা এই যে বৈশ্বিক ষড়যন্ত্র মার্কিন ষড়যন্ত্র ভারতীয় ষড়যন্ত্র যাই বলেন না কেন তাদের অংশ হয়ে তারা এটা করে থাকতে পারে কিন্তু এই ধরনের কর্মকাণ্ডের গড়ায় যাওয়া মূলে যাওয়ার কথা যখন আমরা বলি তখন কিন্তু নিজেদের দোষাদোষী করলে পরে কোনো লাভ হয় না যারা আসল নায়ক তারা কিন্তু খুশি হয় আপনি হ্যাঁ আপনি বিশ্ব গণমাধ্যমের কথা বলছিলেন বাংলাদেশে নিউজ ওয়ার্ডি যে কোনো কিছু হলেই বিশ্ব গণমাধ্যমে আসে অতীতের যত রকমের জঙ্গি সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড গুলো ঘটেছে সেগুলো বিশ্ব গণমাধ্যমে এসেছে এবং অজঙ্গি অপরাধের খবরও বিশ্ব গণমাধ্যমে আসে নতুন কিছু না বরং আমরা যখন কোন কোন দেশের কোন কোন গণমাধ্যমের অতি আগ্রহ দেখি বাংলাদেশের এই ঘটনা নিয়ে অন্য দেশে বা তাদের নিজেদের দেশের ঘটনা যে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা দিনের পর দিন কাভার করেন তখন বোঝা যায় কার স্বার্থটা কোথায় কার ধান্দাটা কোথায় এবং কে এর পেছনে আছে কারা খুশি হয় এই ধান্দা কেন এত কি বলে ঝাপায়া পড়ার এত বেশি কাভারেজ করার এত দীর্ঘ সময় ধরে কাভার করার মানে ঠেকা পড়লো ইন্ডিয়ার চ্যানেলগুলো কেন এখন এত বেশি লাফানো শুরু করে দিয়েছে ভাবটা যে এরকম যে আমাদের দেশের সমস্যাটা যেন তাদেরই সমস্যা হয়ে গেছে সামান্যতমান একাত্তর জানালে বিরতি নিয়ে ফেরত আসছি জঙ্গি দমনে জেলায় জেলায় কমিটির নির্দেশ সন্তান সম্পর্কে খোঁজ নিতে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ যুক্তরাষ্ট্রের তথ্য ও সহায়তা পেলে জঙ্গি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব মন্তব্য বিশ্লেষকদের দুদিন সফর শেষে ফিরে গেলেন নিশা দেশাই জমায়তের অর্থে সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ড দাবি আওয়ামী লীগের জঙ্গিবাদ ঠেকাতে ফের ঐক্যের ডাক বিএনপি একাত্তর জার্নাল এবং আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সঙ্গে আপনাদের সঙ্গে আছে মিথিলা ফারজানা এবং আমার সঙ্গে আছে নাজমুল আশরাফ ও গোলাম মুর্তজা আরও আছেন আমার সাথে এই মুহূর্তে টেলিফোনে সংযুক্ত আইনমন্ত্রী আনিসুল হক আমি যদি ভুল না করে থাকি আছেন তিনি সংযুক্ত আছেন আছেন তিনি জি হ্যালো জি মাননীয় আইনমন্ত্রী আপনাকে ওয়ালাইকুম আসসালাম অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এত রাতে আপনি আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছেন এবং আমাদেরকে সময় দিয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করছিলাম এবং অনেক খানি আজকের পত্রপত্রিকাতেও এসছে যে বেশ কিছু মামলা এখনো পর্যন্ত চালু হয়নি যেখানে বেশ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য জঙ্গি হিসেবে সংশ্লিষ্ট আছেন এরকম কয়েকটি মামলা এখন পর্যন্ত চালু হয়নি শুধুমাত্র কিছু অনুমোদনের অপেক্ষায় এই বিষয়টি আসলে কেন ঘটল বা কিভাবে এটি সমাধান করবেন ভাবছেন আপনারা আমি আমি যতদূর জানি সেটা হচ্ছে যে আমার এটা আমার গোচরীভূত হয় পরশু দিন এবং আমি গতকালকেই মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে কথা বলেছি এবং সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আমি ওই ওগুলির ডুপ্লিকেটও আজকে আনিয়েছি যে যে স্যাংশনের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি লেখা হয়েছিল এবং এইটা এই সপ্তাহের মধ্যে ইনশাল্লাহ এই স্যাংশনগুলি কোর্টে চলে যাবে এটাই আমাকে আশ্বস্ত করা হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে 
এখানে আইনের কথাটা আমি একটু বলে রাখি স্যাংশন দেওয়ার এই সব মামলায় দায়িত্ব হচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এগুলি কেন এতদিন আপনার স্যাংশন দেওয়া হয় নাই সে ব্যাপারটা আমরা নিশ্চয়ই খুঁটিয়ে দেখব কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের যেটা মনে হচ্ছে যে প্রয়োজনীয় সেটা হচ্ছে যে স্যাংশনটা যেন তৈরি আদালতে পৌঁছায় এবং ইনশাল্লাহ সেটা আগামী সপ্তাহের মধ্যেই পৌঁছে যাবে এখানে মাননীয় মন্ত্রী যেটা আপনি বললেন আমি যে প্রশ্নটা করতে চাইছিলাম তার উত্তরের মধ্যে আছে যে আপনারা খতিয়ে দেখবেন এই জায়গাটিতেই আমাদের একটা সন্দেহ থেকে যায় যে খতিয়ে দেখার কথা যেটা বলেন সেটা সত্যি সত্যিই দেখা হবে কিনা কারণটা হচ্ছে এই কারণে যে ধরেন বিষয়টা একদিন দুই দিনের নয় বাংলাদেশের ইমেজের জন্য এত বড় একটি বিষয় এত সংকটজনক একটি বিষয় যে জঙ্গি সেই মামলাগুলো এত বড় বড় আসামি ধরা পড়েছে আপনারা কষ্ট করে ধরেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ধরেছে তদন্ত করে চার্জশিট দিয়েছে শুধু অনুমোদনের অপেক্ষায় দু বছর তিন বছর সময় পার হয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে বাংলাদেশে এত বড় একটি ঘটনা ঘটে গেল তো এরটা কি শুধুই কারো গাফিলতি শুধুই কারো দৃষ্টি না দেয়া না বড় কোনো ষড়যন্ত্র এইখানেও রয়ে গেছে এখন সেটি আপনি বলছেন যে খতিয়ে দেখবেন আমরা কি আশ্বস্ত হতে পারি যে এটি দেশের মানুষকে আপনারা জানাবেন ঠিক কি কারণে আপনারা আপনারা আমাকে চেনেন আমি যখনই কথা দিয়েছি সেরকম কাজ হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস এবং এখন যখন এখানে আমি দায়িত্ব নিয়ে কথাটা বলছি আমি নিশ্চয়ই জনগণের কাছে সেই কথাগুলি যখন শেষ হয় বলবো মাননীয় আইনমন্ত্রী আমার প্রশ্নটা অনেকটা মর্তজা ভাইয়ের মতোই আপনি যে খতিয়ে দেখার কথা বলছেন নিশ্চয়ই সেটি দেখবেন এবং আমরা ফলাফল জানব কিন্তু বিভিন্ন সময় একটি কথা শোনা যায় বা এই ধরনের জঙ্গি তৎপরতা বা বড় ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে যে কথাগুলো সরকারের মুখ থেকেও আসে আবার বিশ্লেষণে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষজন বলেন যে বাংলাদেশে যে জঙ্গি হামলা বা এই ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পৃথিবীর সব দেশে হচ্ছে সবচেয়ে সেরা দেশে হচ্ছে কিন্তু ওসব দেশ তাৎক্ষণিকভাবে যে ব্যবস্থাগুলো নেয় আমরা সেটা নিতে পারি না ওই জায়গাটাই আমরা সমালোচিত কিন্তু এই ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণে আমরা যে আরো বড় সংকটের মুখে পড়ছি এবং এই যে মামলা এগোচ্ছে না অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে না আপনি বলছেন একটি অভিযোগ প্রায় শোনা যায় সরকারের মুখ থেকে আমি নির্দিষ্ট করে এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না সরকারের কে বলেছেন সেটি হচ্ছে প্রশাসনের মধ্যে পুলিশের মধ্যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যেও ভূত আছে এবং তাদের কারণেই এই অগ্রগতি গুলো হয় না তো ভূতটা আগে দূর করা দরকার না আমি দেখেন অনেকেই অনেক অভিযোগ করতে পারেন আমি দেশের আইন মন্ত্রী হিসাবে আমাকে কিন্তু নিখুঁত সাক্ষ্য প্রমাণের আঙ্গিকে কথা বলতে হয় অভিযোগ যারা করেছেন আমি এটা শুনছি এবং আমি এটা দেখছি যে স্যাংশনের ব্যাপারে এখনো স্যাংশন গুলি দেওয়া হয় নাই কিন্তু আপনি যেটা বললেন এখন আমি যদি সেটা বলি প্রমাণ সাক্ষ্য প্রমাণ না নিয়ে আমার মনে হয় আমি এটা আমার কর্তব্য পালনটা ঠিক করে হবে না আমি বলছি যে এটা খুঁটিয়ে দেখা হবে এবং নিশ্চয়ই এটা খুঁটিয়ে দেখা হবে জামিন হয়ে গেছে এই যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে আদালতে মামলাগুলো যাওয়ার পর অনেকেরই জামিন হয়ে যায় কেউ কেউ পলাতক হয়ে যান এরকম কয়েকটি খবর পত্র পত্রপত্রিকায় এসছে মানে সেই বর্তমান সময়ের যে জঙ্গিবাদ বর্তমান সময়ের যে জঙ্গি সেই জঙ্গি তৈরির পেছনে গণমাধ্যম থেকে শুরু করে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার ও নানা রকমের তথ্য আছে যে হিজবুত তাহিরির সবচেয়ে বড় ভাবে এই জায়গাটিতে ভূমিকা রেখেছে কিন্তু হিজবুত তাহিরির দুই সালে আপনারাই নিষিদ্ধ করেছেন নিষিদ্ধ করার পরে হিজবুত তাহিরির যে জঙ্গিদেরকে আপনারা ধরেছেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ধরেছে যতজনকে ধরেছে প্রায় সবাই আমি সংখ্যাটা আবারও বলছি প্রায় সবাই জামিন নিয়ে বের হয়ে গেছে এখন একটি নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের জঙ্গিদের আপনারা ধরছেন আর তারা জামিন নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে এটি ঠিক কোন আইনে মামলা কোন আইনে জামিন এটি কি করে সম্ভব হচ্ছে মানে এটি কি বলবেন 
আমি একটু যোগ করি শুধু এখানে সেটা হচ্ছে যে এই জামিন দেওয়ার ব্যাপারে সম্প্রতি আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন কঠোর হওয়ার জন্য এরকম বক্তব্য আমরা আগেও শুনেছি সেই ক্ষেত্রে নন বেনেবল হলেই চলে নি যেটা বলছেন যে কোন আইনে ধরা হয় ভুল আইনে অভিযুক্ত করা হচ্ছে প্রথমে আমি যেটা বলবো যে দেখেন এই ব্যাপারে আমিও কিন্তু দুদিন আগে একটা কথা বলেছি সেটা হচ্ছে যে বিচার বিভাগ স্বাধীন কিন্তু এই জামিনের ব্যাপারে এই সব জঙ্গিদের জামিনের ব্যাপারে তারা একটু কঠিন হওয়ার জন্য কিন্তু আমি অনুরোধ করেছি আপনাদের মাধ্যমেও আমি আবার সেটা রিপিট করব যে তারা যেন কিন্তু এটা সত্য যে তারা জামিন পেয়ে যাচ্ছে আইনের কথা বলা হচ্ছে আইনে কিন্তু তাদের জামিন না দেওয়ার যথেষ্ট ইয়ে আছে বলে ব্যবস্থা আছে এবং সেই ব্যবস্থাগুলি যদি আদালত একটু দেখেন তাহলে তাদের জামিন হওয়ার কথা নয় কিন্তু তারপরেও কিন্তু তারপরেও জামিন হয়ে যাচ্ছে মাননীয় আইনমন্ত্রী জামিন হয়ে যাচ্ছে আপনিও বলছেন জামিন হয়ে যাচ্ছে আমরাও বলছি ঘটনাটি ঘটছে 2009 সাল থেকে 2009 সাল থেকে আজকে 2016 সাল আমরা শুধু বলছি জামিন হয়ে যাচ্ছে জামিন হয়ে যাচ্ছে তাদেরকে তো ধরছেন জঙ্গি হিসেবে আমরা রাজনৈতিক ভাবে অনেক মামলা দেখি যেটা অভিযোগ আসে দেশদ্রোহিতার বা রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা বা রাষ্ট্রদ্রোহী অভিযোগ তো জঙ্গি যে দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে দেশের বিরুদ্ধে সর্বযন্ত্র করছে সে কি রাষ্ট্রদ্রোহী নয় তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা হচ্ছে এবং সেই মামলায় সে জামিন পেয়ে যাচ্ছে আর আমরা সবাই শুধু বলছি জামিন পেয়ে যাচ্ছে জামিন পেয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা আসি কোথায় তার মানে হচ্ছে যে জামিন দেওয়ার এক্তিয়ার আমারও নাই আপনারও নাই জামিন দেওয়ার এক্তিয়ার হচ্ছে আদালতে আইন তো আমার আছে আইনের এক্তিয়ার তো আমার আছে এবং না হ্যাঁ আইনটা হচ্ছে জামিন না দেওয়ার ব্যাপারে এবং এই আইনগুলি আমি যদি বলি এখন আমার আইন মন্ত্রী হওয়ার আগে এই আইনটা প্রয়োগ করা হয় নাই যেটা হচ্ছে স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট যেটা এখন প্রয়োগ করা হচ্ছে কিন্তু আমি তারপরেও বলবো যে এই যে অ্যান্টি টেরোরিজম অ্যাক্ট সেইখানেও কিন্তু জামিনের কোনো ইয়ে নাই দেওয়ার কোন স্কোপ নাই তার কারণে যে আপনি বললেন যে জঙ্গি হিসাবেই তাকে ধরা হচ্ছে কিন্তু কেন জামিন পেয়ে যাচ্ছে সেইটাই আদালতের গোচরিভিত করে আমি বলতে চাচ্ছি যে দেখেন কঠিন হন আপনাদের আপনারা স্বাধীন হলেও স্বাধীনতা দেখাতে হবে দেশ থাকলে দেশ না থাকলে তো আর স্বাধীনতা দেখানো যাবে না তা আপনারা স্বাধীন হলেও দেশের যে স্বার্থ সেটা সর্বাগ্রে বিবেচনা করতে হবে এখন ঠিক আছে আপনার ব্যাখ্যা পরিষ্কার এখন বিচার বিভাগ বলবে আমরা নথি দেখে আইন দেখে কাগজ দেখে পুলিশ যেভাবে মামলা সাজিয়েছে সেটা দেখে বিচার করছে আপনি বলছেন তারা দিয়ে দিচ্ছে আমরা অভিযোগ করছি তারা বিচার পেয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আর জঙ্গি তৎপরতা থেকে যাচ্ছে তারা গুলশান ট্র্যাজেডির মতো এরকম ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটাতে পারছে আমি কিন্তু বিচার বিভাগ থেকে এরকম কোন নালিশ প্রসিকিউশনের মাধ্যমে পাই নাই যে মামলা দুর্বল সেই জন্য জামিন হয়ে যাচ্ছে না কিন্তু মানে মন্ত্রী আপনি যে বলছেন যে আইনি বিধান নেই তারপরও পেয়ে যাচ্ছে তার মানেটা কি দাঁড়ায় আইনে সেটাই তো বললাম যে মামলা দুর্বল আইনে বিধান নাই জামিন পাচ্ছে এখন আমাকে তো তাহলে আপনি যে প্রশ্নটা করছেন তার যদি উত্তর আমাকে প্রত্যেকটা মামলার ব্যাপার খুঁটিয়ে দেখে আপনাকে বলতে হবে কারণ আমি সেই জন্যই জেনারেলাইজ করে এখন বলছি যে দেখেন আগে যা হয়ে গেছে সেটা সেইটা আর চলতে পারে না এখন জামিন দেওয়ার ব্যাপারে এই জঙ্গিদেরকে কঠিন হতেই হবে এবং আইনে যথেষ্ট কঠিন হওয়ার স্কোপ আছে তাহলে আইন সঠিকভাবে অনুসৃত হচ্ছে না আমরা কি এরকম আশঙ্কা করছি যতক্ষণ পর্যন্ত জামিন হবে তখন অনেক আশঙ্কায় মানুষ করবে তবে আমরা মাননীয় মাননীয় আইনমন্ত্রী আমরা প্রত্যাশা করব আপনি যেটা বললেন যে প্রতিটি মামলা খতিয়ে দেখতে হবে প্রতিটি মামলা হয়তো খতিয়ে দেখা আপনার পক্ষে সম্ভব নয় কিন্তু এই জঙ্গি হিসেবে যাদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে এবং যারা জামিন নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে তাদের বিষয়টি নিশ্চয়ই আপনি খতিয়ে দেখবেন আপনি নিশ্চিন্ত আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন যে আমি শুধু যারা জামিনে এখন তো জামিনের ব্যাপারটা কঠিন করার আহ্বান জানিয়েছি এবং যারা জামিনে বেরিয়ে গেছে 
धरार ही चेष्टा खोजार ही चेष्टा अभिजोग गो जो आसे को मंत्रणालय कार से तो विषय ना विषय की दाय गए पड़े सामग्रिक भाव सरकार सरकार आलोचना पत्रपत्रिकायमा जगह तैरी जंगी तत्परता विस्तार लाभ तो शिक्षा मंत्रणालय पदक्षेप ने नर्थ साउथ इनिटर मत एक विश्वविद्यालय मानी बेसरकारी विश्वविद्यालय मध्य सर एक सर एक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानिक भाव जंगी बदे सहायता देवे मदद देवे अथवा परिचालनार क्षेत्र ये विषय उपेक्षा करोगता कर विश्वास करार मत ना क्यों घटना घटे एकाधिक व्यक्ति जख नर्थ साउथ इनिटी थे पढ़े पास कर शिक्षकता को इस तत्परत अभिजुक्त हो फले तर गाए एक कलंक लेगे ये घटना अन्न को बेसर विश्वविद्यालय होते सरकारी विश्वविद्यालय होते बेसरकारी विश्वविद्यालय एज ए होल एक व्याख्या आज है जेहतु राजनीतर को सूझ नहीं फले से तारुण्य विपदगामी हो जा शुद्ध नर्थ साउथे क्या अन्न जगह ना क्यों निश्चय एखने को रकम एलिमेंट आक्ति व्यक्ति बर्ग आई तत्व ये मतबाद नहीं क्च को समय शुरू कर संक्रमित हो खबरेमिस्टर बद दी पलतक हमें बद दे सो सेमिस्टर ड्रप तो अनेक कारण होते जंगी बदर कारण क्यों क्योंकि शिक्षा व्यवस्था एवं तत्परता घटना घटल हिजबुत तहर चलते हिजबुत तहर विपरीते नेपथ्य मूलत जंगी बदरण विस्तार घटना अभिजोग बार बार गणमा सरकार शिक्षा मंत्रणालय सरकार सरकार शिक्षा मंत्रणालय सरकार 
সরষ্ট মন্ত্রণালয় বলেন কোন মন্ত্রণালয়ে তেমন কোন তৎপরতা দেখা যায়নি এখন আজকে যে বড়ভাবে আলোচনা এসেছে সেই বড়ভাবে আলোচনার সময় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে সিদ্ধান্তটি নিয়েছে সেই সিদ্ধান্তটি নিশ্চয়ই লোক দেখানো তারা লোক দের এক ধরনের বিষয় দেখাতে চেয়েছে যে তারা ব্যবস্থা নিচ্ছে এটা দেখাতে চেয়েছে নিশ্চয়ই লোক দেখানো আমি শিক্ষামন্ত্রীর এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত একই সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী যে কথাটি বলেছেন এটি লোক দেখানো শিক্ষামন্ত্রী যে কথাটি বলেছেন শিক্ষামন্ত্রীর কথাটিও লোক দেখানো কারণ শিক্ষামন্ত্রীর কথাটাইও কোনো সুদূর প্রসারী চিন্তা ভাবনার আলোকে নয় তার কারণ হচ্ছে এ যাবৎকালে শিক্ষামন্ত্রী এই জায়গাটিতে কোনো উদ্যোগ কোনো কাজ বা কোনো কিছুই করেননি একটি বিষয় এখানে আরেকটু পরিষ্কার করা দরকার আজকে আমরা নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিছু সংখ্যক জঙ্গি পাওয়া যাচ্ছে দেখে আমরা বলছি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় সব দৃষ্টি আমাদের ওই দিকে চলে গেছে বিষয়টি আসলে মোটেই তেমন নয় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে যত শিক্ষার্থী আছে সবাই জঙ্গি নয় জঙ্গি অল্প কয়েকজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে সম্মানিত সবচেয়ে শ্রদ্ধা সবচেয়ে ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগী অধ্যাপক গোলাম মহিউদ্দিন সেই অধ্যাপক মহিউদ্দিন সেই মহিউদ্দিন এই জঙ্গিবাদের মূল ব্যক্তি তিনি হিজবুত তাহরিরের প্রধান সমন্বয় করি এবং মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন দুই হাজার নয় সালে আমরা তার সাক্ষাৎকার নিয়েছি সেখানে তিনি হিজবুত তাহরির পক্ষে কথা বলেছেন এই এই এইখানে অর্থাৎ আমার বক্তব্যটা হচ্ছে এক কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমাদের এক ধরনের ধারণা ছিল প্রচারণা ছিল বা কথা বলার ছিল যে মাদ্রাসা মানেই জঙ্গি মাদ্রাসার শিক্ষার্থী মানেই জঙ্গি এখন বিষয়টি হয়ে গেছে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় মানেই জঙ্গি বিষয়টি মোটেই তেমন নয় আজকে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধরা পড়েছে বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের যে বিস্তৃতি হয়েছে আজকে আওয়ামী লীগ নেতার ছেলে কালকে দেখা যাবে বিএনপি নেতার ছেলে এখানে সম্পৃক্ত ধরা পড়েছে বা জানা গেছে অমুক দিন অমুকের ভাই ধরা পড়বে আজকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কথা কোন না কোনো ভাবে জানা যাবে এই বিষয়গুলো আসবে অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদগুলো আসবে সাধারণীকরণের কোন সুযোগ নেই ইংলিশ মিডিয়াম ঢাকা <laughs> যারা সবচেয়ে সফল গেরিলা অপারেশন করেছিল ক্র্যাক প্লেটনে খালেদ মোশারফের দুই নম্বর সেক্টরের মেজর হায়দারের যে ক্র্যাক প্লেটন সেই ক্র্যাক প্লেটনে ঢাকা শহর থেকে প্রথম যে গেরিলারা বাড়ি থেকে পালিয়ে ক্র্যাক প্লেটন ক্র্যাক প্লেটনে যোগ দিয়েছিলেন তার বড় অংশটি ছিল ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীরা সুতরাং ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করলেই সে খারাপ সে সমাজ বিচ্ছিন্ন আমাদের এই যে শ্রেণী বৈষম্যমূলক এক ধরনের মানসিকতা আমাদের প্রতিষ্ঠা হয়ে আছে এই জায়গা থেকে আমাদের বের হয়ে আসা দরকার শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চ আপনি খেয়াল করে দেখেন সেখানে ইংরেজি মাধ্যমের প্রচুর সংখ্যক ছেলে মেয়েরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যোগ দিয়েছিল বাংলা মাধ্যমের অনেক ছেলে পেলে এখন জঙ্গি আছে কারণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম সামনে আসবে জঙ্গিবাদের যে বিস্তৃতি শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব ক্ষতর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যারা যে ব্যবস্থা নিচ্ছে সেই ব্যবস্থা উনি সন্তুষ্ট না হলে আর কি ব্যবস্থা নিবে সেটা নেওয়া কমিটি করে দেয়া কমিটি অনুসন্ধান করে দেখবে তদন্ত করবে কি ব্যবস্থা নেওয়া নজরদারির জন্য একটা স্থায়ী কোন কমিটি এটা আমাদের এই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আমাদের এই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এমন যোগ্যতাই নেই তারা প্রশ্ন ফাঁস থেকে শুরু করে কোন সমস্যার সমাধান করতে পারেনি সুতরাং তারা নজরদারি করবে জঙ্গিবাদের এটা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই আমি আসছি নাজবুল সাফি একটু আমি একটা বিরতি নিতে চাই কিন্তু তার আগে পরিচয় করে দিয়ে রাখতে চাই যে আমাদের সাথে বাড়িধারা স্টুডিও থেকে যুক্ত হচ্ছেন শামী মোহাম্মদ আফজাল মহাপরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন আশা করছি বড় পর্দায় তাকে দেখতে পাবো একাত্তর জার্নালে আপনি যোগ দিয়েছেন এত রাতে এবং আমাদেরকে সময় দিয়েছেন সেজন্য শুরুতেই আগাম ধন্যবাদ জানিয়ে রাখছি তবে একটা বিরতি নিয়ে আলোচনাগুলোতে ফেরত আসতে চাই একটা ছোট্ট বিরতি একাত্তর জার্নাল আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাকে একটু চট করে পত্রপত্রিকা গুলো দেখে আসি হয়তো আর সময় পাওয়া যাবে না সংবাদ আছে হাতে মত বিনিময়কালে নেশা দেশায় জঙ্গিবাদ নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান পরিবর্তন ইতিবাচক আমরা নিশ্চিত সন্ত্রাসীরা জয়ী হবে না জঙ্গি দমনে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে সরকারকে উনচল্লিশ বিশিষ্ট নাগরিকের আহ্বান ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সবার সহযোগিতা কামনা যুক্তরাজ্যের দ্বিতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী তেরেসার শপথ আজ এই বিষয়ে কথা বলবো হয়তো সুযোগ পাবো এরপর রয়েছে 
মোরের কাগজ দায়িত্ব নেবেন তেরেসা মে আজকে মেরুনের বিদায় নর্থ সাউথের বিরুদ্ধে ইউজিসির তদন্ত কমিটি গঠন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের সঙ্গেও বৈঠক এটি শুধু বৈঠক আপনারা যেটি বলছেন যে বৈঠক দিয়েই হবে কিনা আরো বেশি কিছু দরকার কিনা জঙ্গিবাদ মোকাবেলা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সহায়তা করতে আলোচনা হয়েছে নিশাদেশাই সেই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রটি কি সেটি জানবার আগ্রহ আছে নিশ্চয়ই আমাদের ঠিক কোন কোন ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে সহায়তা করতে পারে তা নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিশা দেশাই বিসওয়াল দুদিনের ঢাকা সফর শেষে মঙ্গলবার দুপুরে শ্রীলঙ্কার কলম্বো রওনা হওয়ার আগে এক টুইটার বার্তায় তিনি বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে তার আলোচনার বিষয়বস্তু জানান সারা দেশে মিশনে প্রশিক্ষিত জঙ্গিরা গুলশান ও শোলাকে হামলার ঘটনা তদন্তে অগ্রগতি নেই মানে এটি ভোরের কাগজের প্রধান শিরোনাম যে এই তদন্তে কোনো অগ্রগতি নেই अग्रगति निश्चित दुर्बलतार अग्रगति प्रधानमंत्री जंगी बिधी कमिटी गठन शेष करते एक जुलईर मध्य आवामी लीगर निर्देश जुक्तराष्ट्र आदालत प्रांगणे गोलागुली दुई निरापत्ता कर्मसह हत तीन आदालत प्रांगणे गोलागुली अत्यंत अलार्मिंग खुबी बड़ जो आदालत प्रांगण गोलागुली एरपर रही है सकाल खबर बैंक और आर्थिक प्रतिष्ठान समन्वित नियोग परीक्षा विसिएस एर आदले सकते थको पचंद क्रम रामपाल विद्युत केंद्र निर्माण चुक्ति स्वर एर पर रही है सकाल खबर अद्भुत किस शुरोन थे जार संगे अन्न कारो शुरोन को मिल कूजे पाईना एर पर रही है अर्थनीति सन्स दम प्रधानमंत्री भूमिका अनुप्राणित कर नर्थ साउथ इनिटर बेपारे सचेतन रही रामपाल विद्युत केंद्र निर्माण चुक्ति सही निर्क फेड संगे केंद्रीय बैंक बैठक स्थगित रिजार्व चुरी अनेक बड़ बड़ घटना चापा पड़े गल मध्य दिए बांगे जंगीबाद ठाई होना एरपर रही है विमानबंदर नहीं एकधर निरापत्ता संकट तैरि से कथा आज के विमानबंदी एरपर रही है हमारे समय जंगी अर्थायनकारी खोजे गोयंदारा দেশে জঙ্গি অর্থনের অভিযোগে সিঙ্গাপুরে এটি একটি বড় খবর যে সিঙ্গাপুরে যে যাদেরকে ধরা হয়েছিল তাদের মধ্যে চার জনের সাজা হয়েছে পাঁচ বছর মেয়াদ পর্যন্ত সাজা হয়েছে এবং তারা বিভিন্ন ধরনের নাশকতামূলক কাজে নিজেদেরকে 
নিয়োগ করার জন্য আসলে প্রস্তুতিটা নিচ্ছিল প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল তেমন কিছু না আছে আমরা যে ব্র্যান্ডিং এর কথা বলছি দেখেন সিঙ্গাপুরে একটি অভিযোগ এসেছিল সেই অভিযোগের ভিত্তিতে চারজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের সমস্যা হচ্ছে যে জায়গাগুলোতে যুদ্ধাপরাধের বিচার থেকে শুরু করে যে সমস্ত জায়গাতে অর্থায়নের অভিযোগ এসেছে আমরা আজকে পর্যন্ত একটি তদন্ত সুষ্ঠুভাবে করতে পারিনি সমস্যাটা হয় ওই জায়গাগুলোতে এরপরে আরেকটি খবর খুব বড় করে সারা দিনই আজকে এসেছে সেটা হচ্ছে ভয়াবহ ভূমিকম্প ঝুঁকিতে ঢাকা আঘাত হানতে পারে নয় মাত্রায় মানে নয় মাত্রায় শেষ কবে ভূমিকম্প আমি দেখেছিলাম কোথাও সেটা জানি না জাপানে সম্ভবত জাপানে ছিল দুই তিন বছর আগে এবং এতে করে 14 কোটি মানুষ বিপদগ্রস্ত হতে পারে এমনটি খবর দেখেছি এবং সিলেট এবং পার্বত্য তবে সবচেয়ে মানে অদ্ভুত যে ইনফরমেশনটি এখানে তথ্যটি সেটা হচ্ছে এটি কালকেও ঘটতে পারে 500 বছর পরেও ঘটতে পারে আমি ঠিক জানি না তাহলে আসলে এই ধরনের খবরের কি আগাম বার্তা দিয়ে তো কোনো লাভ নেই নয় মাত্র ভূমিকম্প ঠেকানোর মতন প্রস্তুতি নেওয়ার মতন কোনো সক্ষমতা কোনো দেশে আছে কি বলে আমার জানা নেই তাহলে আসলে এই ধরনের খবর দিয়ে মানুষকে আরো বিতর্কিত করা আতঙ্কিত করা ভূমিকম্প ঠেকানোর সক্ষমতা জাপানের আছে চিলি সহ ওই সমস্ত কিছু দেশের আছে বাংলাদেশ তো একেবারে ভূমিকম্প নেই চিন্তা করছে না এই জঙ্গি সহ বহু ধরনের সমস্যা মধ্যে আছে ভূমিকম্পের ঝুঁকির কথা আছে এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে যে হুমকির মুখে আছি সবচেয়ে নাজুক সাথে আরেকজন তিথি আছেন স্বামী মোহাম্মদ আফজাল জনসাধারণ মোহাম্মদ আফজাল আপনাকে আরো একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি গতকালকে একটি খবরে দেখেছি আপনি বলেছেন যে রাষ্ট্রীয়ভাবে খুদবা প্রদানের ব্যাপারে এক ধরনের সতর্কতা এবং নতুন করে খুদবা কিভাবে পারে সেটি নিয়ে আপনি এক ধরনের পরামর্শ দিয়েছেন পরামর্শটি যদি আমাদেরকে একটু বলেন আমাদের সাথে যদি একটু বিনিময় করেন আলহামদুলিল্লাহ আসলে বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম কান্ট্রিতে জনবহুল দেশ বিশেষ করে সৌদি আরব ইরান মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া সহ বহু দেশের খুদবা জাতীয়ভাবে রচনা হয় সব জায়গায় সেটাকে বিতরণ করা হয় কারণ সকল ওলামায় ক্রামের যোগ্যতা একরকম না আমাদের দেশেও ঢাকা শহরের যত বিজ্ঞ বিজ্ঞ ওলামায় ক্রাম পাওয়া যায় গ্রামে গঞ্জে এত যোগ্য ওলামায় ক্রাম নাই তা সেই দিক বিবেচনা করে আমরা কাউকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছি না আমরা আমাদের ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে জাতীয় মসজিদ আছে সেই জাতীয় মসজিদের খুদবা আমরা আগামী পনেরো তারিখ শুক্রবারের খুদবা আমরা রচনা করেছি বিজ্ঞ ওলামায়করামকে দিয়ে এই খুদবা কপি তিন লক্ষ মসজিদে আমরা আজকের থেকে বিতরণ শুরু করেছি এবং সবাইকে অনুরোধ করতে চাচ্ছি যে আমাদের খুদবাটা বর্তমান প্রেক্ষাপটে কোরআন সুন্নার আলোকে লেখা আপনাদের অনুগ্রহ করছি আলোকে সন্ত্রাস জঙ্গির সাথে যে ইসলামের কোন সম্পর্ক নাই এই বিষয়টিকে আমরা প্রাধান্য দিয়েছি যে ইসলাম যেহেতু একটা একটা পরিপূর্ণ জীবন বিধান এখানে শান্তি সম্প্রীতি ভাতৃত্বের কথা আছে ইসলামের কথা বলে মানুষ হত্যা করা ইসলামের কথা বলে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার উৎসকে দেওয়া ইসলামকে বিকৃত করে কিছু লোকে অর্থ সম্পদের মালিক হওয়া এই সমস্ত কার্যক্রম গুলো যে কোরআন হাদিসের পরিপন্থী এই বিষয়গুলাই এই বছর এই খুদবাতে আনতে আমরা সক্ষম হয়েছি কোরআন হাদিসের আলোকের সাথে সাথে মা বাবাকেও আমরা অনুরোধ করেছি আপনারা আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে একটু তদারকিতা রাখুন তারা যথাযথভাবে লেখাপড়া করতেছে নাকি স্কুল বিশেষ করে ঢাকা শহরের অনেক কিন্ডার গার্ডেন ক্যাডেট মাদ্রাসা স্কুল কলেজের যে কুমলমতি ছেলে মেয়েদেরকে জাতীয় শিক্ষানীতির বাহিরে ধর্মের নামে বিকৃত ধর্মের যে গত ত্রিশ বছর যাবৎ যে কাজটা এক ধরনের ধর্ম ব্যবসায়ী রাজনীতিবিদ মধুদি জামাতের লোকেরা যে কাজটা করে সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে যে এত বছর যে করে যে কিছু কিছু যুবকদেরকে যে তারা উসকে দিয়েছে মরণের জন্য তাদেরকে ভেস পাওয়ার যে জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করেছে এটা যে কোরআন হাদিসের নাই মূলত এইটারই একটা স্প্রিড আমরা খুদবাতে আমি একটু যদি আপনার কাছে জানতে চাই যে এর আগে আমরা কিন্তু বিভিন্ন সময় অভিযোগ শুনেছি যে 
খুদবা বয়ান বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে উস্কানিমূলক বক্তব্য দেওয়া সেগুলোকে বিভিন্ন সামাজিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া এবং সেগুলো নিয়ে অনেক রকমের তর্ক বিতর্ক করে সেগুলোকে আরো বেশি করে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার অনেক প্রয়াস কিন্তু অনেকে করেছেন যেটি নিয়েও এখন সাম্প্রতিক সময়ে সরকার কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছেন বলে আমরা শুনছি আমার প্রশ্নটি হচ্ছে আপনারা কি সেই বিষয়গুলো নিয়ে কোনো সতর্কতার কথা আমরা সেই বিষয়গুলোর উপরেও সতর্কতা মানে একটা মানুষের জীবনে আপনারা কোনো উদ্যোগ নিচ্ছেন কিনা আমরা আমরা উদ্যোগটা এভাবে নিতে যাচ্ছি যে আমি একজন মানুষ আমার রোগ হলে ডাক্তার দরকার আমার বিল্ডিং বানাতে গেলে ইঞ্জিনিয়ার দরকার কৃষিবিদ বিশেষজ্ঞ দরকার খাদ্যের জন্য ঠিক মানুষটাকে সুন্দর মানুষ তাকে নৈতিকতা সম্পূর্ণ মানুষ সামাজিক সাম্প্রীতি রক্ষা করার জন্য এই মানুষের জন্য যে তাদেরকে ধর্ম ভাতৃত্ব শিক্ষার জন্য ধর্মের দরকার এই শিক্ষাটাকে গত পঞ্চাশ বছরে আমাদের মৌলিক শিক্ষা যে যে দশে নিজামের থেকে যে আলিয়া মাদ্রাসা কৌমি মাদ্রাসা যেগুলো বাংলাদেশে বা ভারতবর্ষে ছিল তার যথাযথ ছিল বর্তমানে এগুলো কিছুটা ব্যত্যয় ঘটেছে এই ব্যত্যয়টার পিছনে এদেশে কোনো গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল জড়িত না একমাত্র জামাত ইসলাম যারা ইসলামের নামে ইসলামের বিরোধিতা করছেন আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র অংশ হিসেবে তাদের এই কুকাজটাকে জাতি এতদিন এত সতর্কতার সাথে কিভাবে সেটাকে সংশোধন করা যাবে সে বিষয়েও তাদের এতটা নজর দিয়ে আমরা এখন চিন্তা করছি যাতে শিক্ষানীতিতে যেন সঠিক নৈতিকতা শিক্ষা ধর্ম শিক্ষার বিষয়টাকে যেমন শিক্ষানীতিতে আছে এটা বাস্তবায়নের যদি উদ্যোগ আমরা নিতে পারি তাহলে হয়তো বা একটা কারণ আমরা বর্তমানে জেনারেশন গ্যাপে পড়ে গেছি এই বিষয়ে হয়তো হয়তো দশ বছর বা পনেরো বছর লাগতে পারে যাত্রাটা শুরু করতে আপনি যে কথাগুলো বলছেন এই কথাগুলো আপনারা যে খুদবার শুক্রবারের খুদবার যে যেটি আপনারা রচনা করেছেন নিশ্চয়ই সেটি ভালো একটি রচনা হয়েছে সেটি পাঠ পড়া হবে এর থেকে হয়তো মানুষ উপকৃত হবে কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এত রকমের বিভাজনমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা যে বিরাজমান আছে বাংলা মাধ্যম ইংরেজি মাধ্যম মাদ্রাসা কমি মাদ্রাসা এই যে শিক্ষা ব্যবস্থা এই পুরো বিষয়টির উপরে একটি দেশের সরকারের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপরে তো একটি সরকারের নিয়ন্ত্রণই নেই কমি মাদ্রাসার উপরে তো সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই অথচ লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশের মানুষ সেই শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত আপনারা শুক্রবারের নামাজের জুম্মার নামাজের খুদবার বিষয়টি রচনা করছেন কিন্তু সারা বাংলাদেশের মাওলানারা যে ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করেন যে ওয়াজ মাহফিলে যে ধরনের বক্তব্য আসে সেই বক্তব্য নিয়ে নানা রকমের কথা আছে নানা রকমের আলোচনা সমালোচনা আছে এই বিষয়গুলো কি আদৌ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব বা পরামর্শ দেয়া বা বুদ্ধি দিয়ে এটা করা সম্ভব রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থা যদি এত ভাগে বিভাজিত থাকে যদি আপনি এটি যুক্ত করে বলেন মানে আমি বলতে চাই যে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা শুধু নয় এই প্রতি শুক্রবারে একটা করে খুদবা হবে এবং শুধু শুক্রবারে কি রচনা করে দেওয়া সম্ভব শুক্রবারে শুধু খুদবা না সারা দেশে বয়ান হবে ওয়াজ মাহফিল হবে সেখানে আসলে নিয়ন্ত্রণটা কিভাবে করা সম্ভব এটাকে আমি বলতে চাচ্ছি যে আমরা অনেক কিছুই বলি রেডিও টেলিভিশনে কিন্তু এই সমস্ত অনেক বিষয় আমরা কিন্তু গবেষণা না করে বলি যেমন ধরুন আপনারা সন্ত্রাস জঙ্গির কথা বলছেন সন্ত্রাস জঙ্গির অর্থের উৎসের কথা বলছেন সন্ত্রাস জঙ্গির কোথায় থাকে কোথায় ট্রেনিং নে কোথায় তাদের সূত্রটা শুরু হলে এই সমস্ত কাজ এই সমস্ত বিষয়ে জাতীয়ভাবে কিছু গবেষক সৃষ্টি করা এবং তিনিদেরকে যদি মাঝে মধ্যে রেডিও টেলিভিশনে এনে কথা বলার সুযোগ হইতো যেমন ধরুন আমি আজকে যদি বলি যে বাংলাদেশের বিশেষ করে ঢাকা শহরে যেভাবে ব্যাঙ্গের সাতার মতো ওই মডেল ক্যাডেট কিন্ডারগার্টেন স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয় মধুদির ছেলেরা মধুদির জামাতের ছেলেরা করে তাদের রাজনীতি করেছে এখন তাদের কর্মসংস্থান এখানে খুঁজেছে এবং এটাকে তারা রাষ্ট্র ইসলামিক রাষ্ট্র করার জন্য তারা আধুনিক ছেলেদেরকে বড় লোকের ছেলেদেরকেও শিক্ষা কারিকুলামের বাহিরে গোপনে কিছু চটি বইয়ের বিকৃত ইসলাম শিখা এই বিষয়গুলো যদি জাতীয়ভাবে সরকারের পক্ষ থেকে বলা তো একটা জিনিস 
আর এই যে আপনি যেগুলোর কথা বলছেন সেগুলো সব তো সরকারের অনুমোদন নিয়ে হচ্ছে তো সরকারের অনুমোদন দেয় সরকারের অনুমোদন সব জাতীয় শিক্ষা নীতিতে কিন্তু বলা আছে নৈতিকতা শিক্ষা না সেটা বলা আছে কিন্তু আপনি যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা বলছেন জামাতের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্য যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা বলছেন তারা তো সবগুলো অনুমোদন নিয়ে করেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদিত সেটা দেখার দায়িত্ব আছে যে করে যে এই ছোট ছোট কিছু ভয় নিয়া যায় সেটা তো দেখার দায়িত্ব সরকার মন্ত্রণালয়ের কি দরকার এই যে নিজের তো এই জিনিস জানানো দরকার আপনারা যে উদ্যোগ নিয়েছেন আমিও जंगीबाद इसलम नामे अराज्यकता सन्स जघन्य क्चकर्म एगुल इसलम सम्पर्क नाई कुरान हादीसे सब अनुमोदन नाई कथा गो अपना जर के शुरान विभिन्न मस्जिदे तर मध्य जंगी आंगी तो जंगी मत कर जंगी तो नाम मना गुलशान घटना एर मध्य प्रधानमंत्री भलो भाई पॉइंट आउट कर नाम समय मानुष हत्या करो तारा तो मुस्लिम ना तारा तो धार्मिक ना तारा तो सठीक इसलाम पथे नाई जरा आस्जिदे जा जिन जाने बट अपनी कदम चालबें मानुष के एक समय एबादत सुंदर मानुष हर क्या गुला कर पेट आषय सकल देखा दरकार तर साठ सत्तर बस पूर्व मुरुबियन कैराम जो कैक जन आनी शिक्षागत योग्यता और बर्तमान क्यों तरा परिपूर्ण एल एम अर्जन करते हैं ये आंतर्जा षड़े फाउंडेशन धर्म सेक्टर क्या करी चेष्टा कर समस्त शिक्षा कारिकुलम के मध्य प्रकृत सुंदर मानस हार जमन मदिनार नियमित मस्जिदे तर मध्य सचेतनता श्रेणी तरह मगज धूलई विभिन्न कर्म संस्थान सरकारी राष्ट्रीय जनगण तर कार्यक्रम चालान विभिन्न प्लाटफर्म तरा जड़ा गया शिक्षा विकृत शिक्षा बोझा जमन धरू डर जकिर नहीं नबी करीम सलमे माना पदक्षेप चेष्टा चलमान इनशालामान कार्यक्रम जथारीति चलते चौष्टि जिला विभिन्न टीम खुब बस समय प्रसंगे जो चाहिए गोलाम प्रथम तुलसी प्रसंग जतियों शुदुम्र जाम के छाड़ा नहीं करा खूब जरूरी प्रश्न हेटी बार बार ही विएनपी अनेतिबाचक तहवान जतियों ईक्य छाड़ा को भाई जंगी दमन सम्भव ना आज के मजूद अहमेद बनपी के छाड़ा कखो जंगीबाद दमन करा सम्भव ना सब 
কথাই ঠিক একটা জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই কিন্তু জামাতকে যদি সত্যি বিএনপি ছেড়ে না আসে তাহলে কি এই পদক্ষেপ বা এই আহ্বানের আন্তরিকতা প্রমাণিত হয় এখানে সত্য মিথ্যার ব্যাপার নেই এখানে জাতীয় ঐক্য কেন দরকার কারণ এটা একটা জাতীয় সংকট সেই কারণে জাতীয় ঐক্য দরকার এবং সেই সত্য মিথ্যার জায়গাতে অবশ্যই সেই জাতীয় ঐক্যটা হতে হবে যুদ্ধাপরাধী রাজনৈতিক দল জামাত ইসলামী ছাড়া জামাত ইসলামী বাংলাদেশ বিরোধী একটি রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের স্বার্থ পরিপন্থী একটি রাজনৈতিক দল পাকিস্তানের স্বার্থ দেখা একটি রাজনৈতিক দল সেই রাজনৈতিক দলটাকে নিয়ে কোন অবস্থাতেই আর যাই হোক আর যাই হোক আর যাই হোক জাতীয় ঐক্য হতে পারে না না আমি বলছি আর যাই হোক জাতীয় ঐক্য হতে পারে না বিএন জাতীয় ঐক্যের ডাক দিয়েছে বিএনপির ঐক্যের ডাকে ঐক্য হবে না জাতীয় ঐক্য তখনই তৈরি হবে সরকার যখন আন্তরিক ভাবে ঐক্যের ডাক দিবে এবং অবশ্যই তখন বিএনপি কে জামাত ইসলামীকে সেরে আসতে হবে বিএনপি যদি জামাত ইসলামীকে সেরে আসার ক্ষেত্রে কোনো শর্ত দেয় যদি সেরে না আসে তাহলে এই জাতীয় ঐক্য হবে না সেই ক্ষেত্রে সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে দেশের মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে জামাত ইসলামীকে যদি সেরে কেউ আসতে না চায় তাহলে সে যত বড় রাজনৈতিক দলই হয়ে থাকুক না কেন তার যত জন সমর্থনই থাকুক না কেন সেই দলের সঙ্গে ঐক্য করে কোনো সমস্যার সমাধান করা যাবে না আমার বক্তব্য খুব পরিষ্কার জাতীয় ঐক্য কখনোই হবে না আমাদের চলমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় এবং নিকট অতীতের বাস্তবতায় বাংলাদেশে জাতীয় ঐক্য কখনোই হবে না এখন জাতীয় ঐক্য বলতে কার কার ঐক্য বলেন আওয়ামী লীগ বিএনপি এক হইলে জাতীয় ঐক্য হয়ে গেল বহু মত পথের মানুষ আছে বহু শ্রেণী পেশার মানুষ আছে তাদের প্রতিনিধিত্ব ধরে যদি আপনি জাতীয় ঐক্য বলেন সেটা বাংলাদেশের বাস্তবতায় কখনোই সম্ভব না বাট আমরা যেটা ধরেন এরশাদ সরকারের পতনের পর যে একটা ন্যূনতম একটা ঐক্য দেখেছি সেখানেও কি জাতীয় ঐক্য বলা যায় ওটাকে সবচেয়েও বিএনপি আওয়ামী লীগ এক হয়েছে পাঁচ দশ সাথে যুক্ত হয়েছিল আর এখনকার বিএনপি আওয়ামী লীগের বাস্তবতা এবং আচরণ কোনোভাবেই সেই বাস্তবতা জাতীয় ঐক্যের কোনো সম্ভাবনা দেখা যায় না আর এটা তো ঠিকই বলছেন বিএনপি জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানাইছে এটা কেবলই রাজনৈতিক মাইলেজ নেওয়ার জন্য যেরকম একটা সংকট তৈরি হয়েছে সুশীল সমাজের লোকজন বলে যে এটাকে মোকাবেলা করতে হবে ঐক্যবদ্ধ হবে জাতীয় ঐক্য করা দরকার এবং সুশীল সমাজ এবং আমাদের বিদগ্ধ লোকজন কোথায় কোথায় জাতীয় ঐক্যের কথা বলেন একেবারে ছাপান্ন পেপার জাতীয় ঐক্যের কথা বলেন বাংলাদেশে জাতীয় ঐক্য রাজনীতি কবে কখন কোথায় হয়েছে হয় নাই আর এই বাস্তবতায় হবে না জামাতকে বিএনপি ছেড়ে আসবে না আমি বলছি জাতীয় ঐক্য এর আগে কোন ঘটনায় কখন হয়েছে আমি রাজনৈতিক পঁচাত্তরের সংকটের সঙ্গে কোন সংকটের মেলানো যাবে না জাতির জনককে হত্যা করা যখন সেই সংকটের সঙ্গে কোন সংকট মেলানো যাবে না সেই সময় জাতীয় ঐক্যের প্রসঙ্গ এইভাবে ছিল না সেটা একটা মানুষকে একটা পরিবারকে আপনি হত্যাকাণ্ড করে মেচাকার করে দিয়েছেন সেটির সঙ্গে মেলান আমি বলছি এরকম সময় যে জাতীয় ঐক্য হবে না আমি মোটেই মনে করি না জাতীয় ঐক্য হবে না আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় ঐক্য হলেই সব হয়ে গেল না আওয়ামী লীগ বিএনপি যদি জাতীয় ঐক্যের জায়গাতে যায় অবশ্যই অনেকখানি হয়ে যায় কারণ এই দুটি রাজনৈতিক দল বাংলাদেশে সত্তর থেকে আশি পার্সেন্ট মানুষের রাজনৈতিক দলের সঙ্গে একটা বড় ধরনের এই দুটি রাজনৈতিক দল যদি ঐক্যের জায়গাতে আসে বাম দলগুলোকে আনা যাবে আনা যাবে আর কাকে আনা যাবে না সবগুলো রাজনৈতিক দলই চলে আসলো তাহলে আসতো না শুধু জামাত ইসলামী তো জামাত ইসলামীকে বাদ দিলে জাতীয় ঐক্য অবশ্যই সেটা হলো কি জাতীয় ঐক্যের ব্যাপারে যারা জাতীয় ঐক্যের ডাক দিচ্ছেন বা যারা দিচ্ছেন তাদের কারো কথার মধ্যে জাতীয় ঐক্যের বাস্তবতা নেই আন্তরিকতা নেই ইচ্ছা নেই জাতীয় ঐক্যের কথা বলছেন শুধুমাত্র রাজনৈতিক মাইলেজ নেওয়ার জন্য আপনি জাতীয় ঐক্যের কথা বলে আপনি বলবেন যে আমি জঙ্গি বিশ্বপোষকদেরকে সাথে নিয়ে আমি জাতীয় ঐক্য করবো একদম যাদের বিরুদ্ধে আমার জাতীয় ঐক্য দরকার তাদেরকে ছাড়বো না তাদের সাথে রাখবো তাহলে এই আহ্বান মানে আবার আবার যারা ক্ষমতা আছেন উনি বলছেন যে আওয়ামী লীগ বা সরকারি দল ডাক দিয়ে জাতীয় ঐক্য হবে ওনারা কেন এখন জাতীয় ঐক্য ডাক দেবেন ওনাদের রাজনীতির হিসাবে সেটা হয় না সেই 
শক্তি নিয়ে যদি সেই শক্তি নিয়ে অর্ধেক জনগোষ্ঠী থাকে তাহলে আমার বক্তব্য পরিষ্কার করি সেই শক্তি কোনোভাবেই আসবে না তার মানে হচ্ছে যে এই জাতীয় ঐক্যে এবং উদ্যোগটি বিএনপি নিলে কোনোভাবেই হবে না এবং বিএনপির যে বক্তব্য নাজুল ভাইয়ের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত এটি জাতীয় রাজনীতিতে রাজনীতিতে এক ধরনের সুবিধা নেয়ার জন্য তারা এখনই ভালো কথা আমি যেটা বলছি যে অবশ্যই উদ্যোগটিক সরকারকে নিতে হবে হবে না আমি এটা বিশ্বাস করি এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় দুই নেত্রী একসঙ্গে বসেছিলেন আওয়ামী লীগ বিএনপি একসঙ্গে তখনকার বাস্তবতাতেও অনেকের কাছে মনে হয়েছিল যে এটি কখনো সম্ভব না কিন্তু সম্ভব হয়েছিল না 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 তখনকার বাস্তবতা কোনো এক না তখন দুটি বাস্তবতা সম্পূর্ণ আলাদা তখনকার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন ভাই আপনার কথা আপনি কন্ট্রাডিক করলেন কিভাবে কিভাবে বলছি আপনি বলছেন যে যদি সম্ভব আওয়ামী লীগ দিলে शुभरत्र